Ok, bonjour à tous. Petite vidéo rapide. Aujourd'hui, présentation d'un outil qui peut être utile lorsqu'on veut générer des choses et quand on veut éventuellement les imprimer ou autre. Comme vous le savez, si vous êtes un peu dans le délire de la photo, euh, quand on veut imprimer, quand on veut notamment euh, utiliser des grands formats et euh, créer des logos, des conneries comme ça, euh, <coughs> il est souvent indispensable de convertir cela en vecteur, car les vecteurs sont donnent un meilleur rendu, bien évidemment. À votre impression, ça évite une pixelisation, euh, et donc c'est beaucoup mieux. Euh, J'avais présenté un, une application ici qui s'appelle vectorizer.ai euh, il s'avère en fait qu'un collègue m'en a parlé il l'utilisait et euh, il faudrait que je lui redemande d'ailleurs parce que a priori euh, je pense que c'est devenu payant pour télécharger le, le fichier puisque là j'ai fait un test vous voyez sur ce sur ce gardien de hockey vous voyez que la vectorisation est bien faite hein. voilà pour ceux qui n'avaient pas compris vous voyez à gauche le fichier de base qui pixelise donc quand on zoome dessus et que vous voyez sur votre droite avec la vectorisation on est sur un, un rendu plus euh, plus simple mais beaucoup plus net donc ça si on veut imprimer quelque chose c'est la condition sine qua non malheureusement voilà euh, sur euh, vectorizer.ai si on fait download vous voyez ici vous avez multiples solutions mais tac bingo on tombe sur pricing donc euh, pricing égale euh, 10 euros par mois euh, à peu près 9 euros donc en fait aujourd'hui je vais vous parler vite fait d'un d'une autre petite application qui se trouve ici et qui s'appelle svg convecteur et qui nous propose donc la même chose c'est à dire que voilà vous avez un petit peu je vous mettrai le lien du site directement où il y a des explications de texte sur euh, comment fonctionne ce logiciel, comment fonctionne l'outil, qu'est-ce qu'amène cet outil. Et donc j'ai fait le test, et euh, l'avantage c'est que lui pour l'instant c'est gratuit, je ne sais pas si ça va durer, mais pour l'instant c'est gratuit, et vous voyez que euh, <coughs> la vectorisation est très convenable, euh, sachant que j'ai pas du tout réglé, hein, qu'on peut régler ici, donc je pense qu'il y a peut-être moyen de, voilà, de bidouiller un peu là, dans ces réglages là tenir peut-être encore euh, ce qu'on veut le plus mais euh, bon vous voyez quand je zoome voilà Alors, on peut perdre bon l'exemple que j'ai pris c'est pas forcément hein, en, en général c'est pas le genre de truc euh, vectorise pas des trucs aussi gros on est plus sur du logo parce que là vous voyez l'étoile finalement est moins jolie ici maintenant euh, bon très sincèrement imprimer comme ça un truc comme ça bon à la limite sur un t-shirt si on est vraiment fan mais dans l'idée on est plus sur justement une création de logo ou autre des symboles ou autre typo qui euh, voilà et donc vous voyez là j'ai lancé le truc ça a bien fonctionné et si vous téléchargez euh, vous pouvez et c'est gratuit pour le moment euh, la seule petite contrainte que vous aurez c'est que le fichier sera forcément téléchargé soit en pdf alors vous choisissez ici Ici, vous choisissez le format de sortie, mais on est comme si on est vraiment sur du vrai vecteur, donc en fait, c'est du SVG qui sera sorti et pas du PNG, forcément. Mais euh, donc, si vous voulez imprimer, forcément, il vous faudra ce genre de fichier là. Après, effectivement, en image, on l'aura pas puisque euh, c'est pas possible quoi. Après, il reste la solution Photoshop où vous pouvez sortir votre, votre image sous format PDF par exemple. Vous voyez qu'ici, j'ai récupéré. Euh, mon PNG en mode vecteur. Maintenant, à l'impression, je suis pas sûr que voilà, ce qu'il faudra mieux du SVG directement, mais vous voyez que ça a très bien fonctionné dans Photoshop. Voilà. Je pense que c'est pas la peine que j'en rajoute. Vous voyez qu'on peut même customiser. Voilà, il y a pas mal de petits réglages. Je peux pas rentrer dans les détails. Moi, je voulais juste voir si je trouvais un truc qui était gratuit. A priori, celui-ci fonctionne bien. Il est gratuit. Et autant en profiter. Voilà, je vous laisse tester ça pour ceux que ça intéresse. À plus tard.